Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Biology Career Guidance. In this video, we will discuss the details of the bacteria in detail. Because we will discuss the ultrastructure of prokaryote and ultrastructure of bacteria. If you are prepared for this entrance exam, you will include the syllabus in the syllabus. And you will include the syllabus in the syllabus in the syllabus. So, we will discuss the details of the ultrastructure of bacteria in detail. If you are interested in this video, you will be able to upload the two parts. अपलोड जैसा नो एंड इधे चाला इन डिटेल का चप तान नहीं नो एंड अंते इन डिटेल का गुड़ा मेरो नॉलेज गेन जैस कोने एंड तो कंटे नॉलेज गेन जैस कोने अच्छा नाश्ता में मिले दो मेरो अंता बागा प्रिपेयर होते ये क्वेश्चन नहीं ना मेरो इनका सॉल्व चाहिए अच्छा न मटा ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड So first of all, I am going to talk about the ultrastructure of bacteria. I am going to talk about the fungi and all that. So, prokaryote is the best example of bacteria. So, we have studied the prokaryote cell in a prokaryote cell. We have to learn about bacteria. Because we have almost all prokaryotes are bacteria type. So, we have to study the ultrastructure of prokaryote as an example of bacteria. So, the ultrastructure of prokaryote and the ultrastructure of bacteria is one. This is a lot of confusion. The ultrastructure of prokaryote and the ultrastructure of bacteria is one and the same. सेम, सो प्रोकैरियोट के ओकर का मैं ना एग्जांपल बैक्टीरिया का बट्टी एंड बैक्टीरिया नहीं मानूँ मैं ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म का तीस कुंटा मो मोस्ट ऑफ़ दी प्रोकैरियोट्स नहीं चाहिए वड़ा नहीं के का बट्टी मानूँ मेम जैसा मो आंटे ऑल्ट्रेस्ट्रक्चर ऑफ़ बैक्टीरिया नहीं चाहिए वैसा मो � so first of all, मानूँ मैं बैक्टीरिया ना भी ऐला arrange आई हूँ उन्टाई अनादान को रेंज चुद्दा मो। So ने निकड़ा मैं को diagram help तो explain जस्ता नो। ओके वेल ओके बैक्टीरिया नहीं मानूँ microscope किंदा। So मानूँ अंदर की तेल्सु बैक्टीरिया ना दी मानूँ को नेक डाई के कांपिंग चादू। नानी मानूँ microorganism किंदा sorry microscope किंदा observe जाए याली। So microscope किंदा observe जाए ना पड़ो मानूँ को बैक्टीरिया ना दी इवी � स्पेरिकल शेप लो कांड पिच चिंदी सिंगल गा उन्ने सो स्पेरिकल शेप गा ओका बैक्टीरिया उन्ने दानी मन मेमन टम उन्ने कोकाई अंतम प्लूरल फॉर्म लो सिंगल आ रहते कोकस अंतम सो राउंड शेप बैक्टीरिया ने लेदर स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया ने कोकस अंतम हो सिंगल गा उन्ने का बट इस सिंगल कोकस अंतम हो लेदर अंते म कोकाई अंटा मु दानार्थम एम यंटे रेंडु कोकाई उन्नाई यानी सो कवेला इवे टू एक्सेस लो डिवाइड आई आई डिवाइड आई ते मनो को फोर सेल्स जेनरेट आई आई फोर स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया उन्नते दानी मन में मंटा मु टेट्राड अंटा मु लेदर अंटे टेट्राड्स अंटा मु सो ग्रुप ऑफ फोर सेल्स इज़ नोन एस टेट्राड ओके वेल ये अपनी अदेम जैसे इन्दी ओके चेन लांट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म जैसे इन्दी ओके टेप प्लेन लो डिवाइड आई सो चेन ऑफ स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया नहीं मन में मंटा मंटे स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई अंटा मु सो दिन ने मन में मंटम चेन ऑफ कोकाई अंटम सो ये बैक्टीरिया नदी ओके टेप प्लेन लो डिवाइड आई थे दिन ने चेन फॉर्म जैसे नहीं दानी मन में मंटम स्ट्रेप्टोकोकाई अंटम अलग गा को कुंडा अरे अलग गा बढ़ते अलग गा अलग गा डिवाइड आई पेन दी ओके क्लस्टर फॉर्म जैसे नहीं सो क्लस्टर ऑफ स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया नहीं मन में मंटा मंटा स्टेफाइलोकोकस और स्टेफाइलोकोकाई अंटा मु दिस इज रेफर टू एस क्लस्टर ऑफ कोकाई ओके वेला बैक्टीरिया नदी ये विधंग रॉड शेप लोग अनपिच चिंदी अनान कोण्डी सो बैक्टीरिया नदी रॉड शेप लो उन्टे दानी मनम बैसिल्लस और बैसिल्लाई अन रेफर जैस्ता मु सो सिंगल गा उन्नी का बट्टी मोनो बैसिल्लाई अंता मु और सिंगल रॉड दानी रेफर जैस्ता मु ओके वेला ये रॉड शेप बैक्टीरिया Chain of spherical shape bacteria, streptococci, cluster of spherical shape bacteria, staphylococci, chain of rod shape bacteria, streptobacilli. Clear? Next. अंते काको कुंडा इविंग का वेरे वेरे फॉर्म्स लोगों डा प्रेजेंट आई उन्नाई सो एक डिस्क्रिप्शन उन्नी दिनी चुद्दा मु मनो का एग्जांपल्स अन्ना विकर पेटर नेनु रफ्ली स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया इज़ नोन एस कोकाई डबल इज़ नोन एस डिप्लो कोकाई लॉन्ग चेन्स इज़ नोन एस स्ट्रेप्टो कोकाई � so, two planes will divide the square and form the 
దాన్ని టెట్రాడ్ అంటాము టెట్రాడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోకోకస్ త్రీ ప్లేన్స్ లో డివైడ్ అయితే దాన్ని మనం క్లస్టర్ ఆఫ్ ఎయిట్ సెల్స్ అంటాము ఎయిట్ సెల్స్ ని మనం ఏమని రెఫర్ చేస్తాము సార్సినా అని రెఫర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో చైన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము స్ట్రెప్టో అంటాం క్లస్టర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము స్టెఫైలో అంటాం బేసిక్స్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో స్పెరికల్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము కోకై ఆర్ కోకస్ అంటాం రాడ్ షేప్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము బ్యాసిల్లై అంటాం అనమాట ఓకే సో ఒకవేళ షేప్ ని బట్టి మనం ఇవి డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రాడ్ షేప్ బ్యాక్టీరియా ఉంటే దాన్ని మనం బ్యాసిల్లై అంటాము ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి బ్యాసిల్లస్ మెగాతీరియం కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా సో కామా లాగా ఉంది అనుకోండి మనం ఇట్లా డ్రా చేస్తాం కానీ బ్యాక్టీరియా అట్లా కనిపించదు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట సో అట్లాగా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం విబ్రియో అంటాము విబ్రియో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి విబ్రియో కలరా సో ఒకవేళ స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా ఈ విధంగా స్పైరల్ గా ఉంది బట్ దాని సర్ఫేస్ అన్నది చాలా రిజిడ్ గా ఉంది సో స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా విత్ రిజిడ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ స్పైరిల్లా సో దాన్ని మనం ఏమంటాం స్పైరిల్లా అంటాము స్పైరల్ షేప్ గానే ఉంది బట్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంది రిజిడ్ గా లేకోకుండా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంది దాన్ని మనం ఏమంటాము స్పైరో కీటే అంటాము ఓకే ఫ్లెక్సిబుల్ స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ నోన్ ఆ స్పైరో కీటే ఫిలమెంటస్ గా సో హెయిర్ లై హెయిర్ లైక్ అంటే మైసీలియా లాగా ఇట్లాగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంది సో ఇవి ఫంగస్ యొక్క మైసీలియా లాగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాము యాక్టినో మైసిటిస్ అంటాం సో మైకస్ మైకోటా మైసిటిస్ అట్లాంటిది వచ్చింది అంటే అర్థము ఫంగై అని సో ఇది ఫంగై లాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం యాక్టినో మైసిటిస్ అని అంటాం అనమాట అండ్ కొన్ని బ్యాక్టీరియా అసలు షేప్ ఉండదు సో అవి ఏం చేస్తాయంటే కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే షేప్ ని మెయింటైన్ చేయవు ఏం చేస్తుంటాయంటే మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట వాటి షేప్ ని ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మార్చుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట అట్లాంటి బ్యాక్టీరియా మనం ఏమంటాం అంటే ప్లియో మార్ఫ్స్ అంటాం సో ప్లియో మార్ఫిక్ అంటే ఏమి అంటే అవి కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే షేప్ ని మెయింటైన్ చేయవు అనమాట స్టాగ్నెంట్ గా ఏం చేస్తాయి అంటే రూపం మార్చుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ప్లియో మార్ఫ్స్ అంటాం అండ్ ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ఉంది దానికి అసలు సెల్ వాలే ఉండదు వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే వాల్లెస్ బ్యాక్టీరియా అంటాము అది వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ మైకోప్లాస్మా దిస్ ఈస్ అగైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాల్లెస్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ మైకోప్లాస్మాస్ అండ్ మైకోప్లాస్మాస్ ని కొన్ని ఇయర్స్ వరకు చాలా చిన్న బ్యాక్టీరియా అని కన్సిడర్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే ఇవి అంత చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి వాల్ ఉండవు అండ్ ఇవి చాలా చాలా చిన్న బ్యాక్టీరియా అని కన్సిడర్ చేశారు కొన్ని ఇయర్స్ వరకు బట్ రీసెర్చ్ ఏం సజెస్ట్ చేసింది అంటే దానికన్నా చాలా చిన్న బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి అని చెప్పింది అవి తర్వాత స్లైడ్ లో మనం చూద్దాము ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ నేను ఈ స్లై ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ప్రిస్కాట్ మైక్రోబయాలజీ బుక్ నుంచి తీసుకున్నాను ఈ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ప్రిస్కాట్ మైక్రోబయాలజీ నుంచే తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఏ షేప్ ఉంది ఇది స్పెరికల్ షేప్ ఉంది అండ్ ఎలాగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంది చైన్ లాగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంది అలాగుంటే మనం దానిలో ఏమంటాము స్ట్రెప్టో కోకై అంటాం సో ఇక్కడ చూస్తే అది ముద్దలు ముద్దలుగా క్లస్టర్ క్లస్టర్ గా ఫామ్ అయ్యాయి షేప్ ఏముంది రౌండ్ ఉంది స్పెరికల్ ఉంది అండ్ ఇవి ఎట్లాగున్నాయి క్లస్టర్ గా ఉన్నాయి సో దీనిలో మనం ఏమంటాము స్టెఫైలో కోకై అంటాం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే రాడ్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి సో యాజ్ యూ కెన్ సి హియర్ రాడ్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి చైన్ లాగా ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి సో దీనిలో మనం ఏమనొచ్చు స్ట్రెప్టో బ్యాసిల్లై అని అనొచ్చు అనమాట సో కింద మీకు ఆ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజం పేరు కూడా ఇచ్చారు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ సో ఇక్కడ మనకు కామా షేప్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంది కొంచెం వరకు బెండ్ అయింది కదా బ్యాక్టీరియా సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా అంటాము కామా షేప్ బ్యాక్టీరియాకి ఎగ్జాంపుల్ విబ్రియో సారీ కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా మనం ఏమంటాము విబ్రియో అంటాము ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి విబ్రియో కలరా రైట్ ఇక్కడ చూస్తే స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా సో మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వానపాం లాగా స్పైరల్ గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంది సో స్పైరల్ గా ప్రెసెంట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము స్పైరిల్లా అంటాము రిజిడ్ గా ఉంటే ఒకవేళ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటే దాన్ని స్పైరో కీటే అని రెఫర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సైజ్ గురించి మాట్లాడదాం సో మనకు బేసిక్ గా ఏ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నా మోడల్ ఆర్గానిజం గా మనం దేన్ని తీసుకుంటాం అంటే ఈ కొల్లైని తీసుకుంటాం ఈ కొల్లైని మనం బ్యాక్టీరియాలో మోడల్ ఆర్గానిజం అని అంటాం సో ఈ కొల్లై యొక్క సైజ్ చూద్దాం ఎంత ఉందో సో ఈ కొల్లై యొక్క సైజ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ ట
అండ్ అతి చిన్న బ్యాక్టీరియా అని కన్సిడర్ చేసిన బ్యాక్టీరియా సైజ్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ త్రీ మైక్రోమీటర్ ఇన్ డయామీటర్ ఉంది సో దీని డయామీటర్ ఎంత ఉందంటే ఓన్లీ జీరో పాయింట్ త్రీ మైక్రోమీటర్ డయామీటర్ ఉంది సో ఈ సైజ్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే పాక్స్ వైరసెస్ కి ఉంటుంది అనమాట సో వైరసెస్ ని మనం ఏమని కన్సిడర్ చేస్తాం స్మాలెస్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ అర్త్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం అంత చిన్నగా ఈ బ్యాక్టీరియా ఉందంట నార్మల్ గా బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి బట్ ఈ మైక్రోప్లాస్మా సైజ్ చూడండి ఓన్లీ జీరో పాయింట్ త్రీ మైక్రోమీటర్ ఉంది సో చాలా కాలం వరకు ఇదే చాలా చిన్న ఆర్గానిజం ఉంది అర్త్ అని కన్సిడర్ చేశారు బట్ రీసెంట్ రీసెర్చ్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుందంటే దానికన్నా చిన్న బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క సైజు జీరో పాయింట్ టూ మైక్రోమీటర్ నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ మైక్రోమీటర్ మధ్యలో ఉంది అని కొత్త రీసెర్చ్ చెప్తుంది సో వాటిని మనం ఏమంటామంటే నానో బ్యాక్టీరియా నానో ఆర్కియా అంటాం సో ఇది మైకోప్లాస్మా కంటే చిన్నగా ఉంటాయి అనమాట వాటిని మనం ఏమంటాము నానో బ్యాక్టీరియా నానో ఆర్కియా అంటాము ఇది రీసెంట్ రీసెర్చ్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండేది దెన్ పెద్ద బ్యాక్టీరియా ఏది హ్యూజెస్ట్ బ్యాక్టీరియా ఏది అంటే హ్యూజ్ బ్యాక్టీరియా సైజ్ వచ్చేసరికి సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ ఉంది అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ వైడ్ ఉంటుంది ఎయిటీ లాంగ్ ఉంటుంది సో దీని పేరు వచ్చేసరికి హెచ్చరీషియా ఫిషల్ సోని సో ఇది మనకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే హైఫెన్ ఉంటది కదా మనకు ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు హైఫెన్ ఉంటది కదా సింబల్ ఆ హైఫెన్ సింబల్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటది అనమాట అంత సైజ్ లో ఇది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది సో అంత సైజ్ అన్నది బ్యాక్టీరియా లో పెద్దది మనకు చాలా చిన్నది బట్ దాంట్లో పెద్దది అనమాట దానికంటే పెద్ద బ్యాక్టీరియా ఈవెన్ కనుక్కున్నారు దట్ ఈస్ థయో మార్గరీటా నమీ బిఎన్సిస్ సో దీన్ని కూడా పెద్ద బ్యాక్టీరియా అనుకున్నారు అనమాట ఈ హెచ్చరీషియా ఫిషల్ సోనీని దాని దానికన్నా పెద్ద బ్యాక్టీరియా ఒకటి ఉంది అది వచ్చేసి థయో మార్గరీటా నమీ బిఎన్సిస్ ఇది ఐ థింక్ వేల్ ఫిష్ ఇంటెస్టైన్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది ఈ థయో మార్గరీటా నమీ బిఎన్సిస్ అన్నది ఓకే అండ్ ఏ ఫ్యూ బ్యాక్టీరియా ఆర్ మచ్ లార్జర్ దాన్ ది యావరేజ్ యూ క్యారియోటిక్ సెల్ ఇంకా కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి అవి నార్మల్ యూ క్యారియోటిక్ సెల్ కంటే పెద్దగా ఉన్నాయంట అంటే నార్మల్ యూ క్యారియోటిక్ సెల్ ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్ ఇన్ డయామీటర్ ఉంటుంది ఇంతకన్నా పెద్ద సెల్స్ బ్యాక్టీరియా సెల్స్ ఉన్నట్టు వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారు సో ఇక్కడ నుంచి మీకు మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఎవరైనా సరే మనకు మెయిన్ గా ఇక్కడ మీరు మెమొరైజ్ చేసుకోవాల్సింది ఈ కొల్లై సైజ్ ఎంత మైకోప్లాస్మా సైజ్ ఎంత అండ్ యావరేజ్ క్యారియోటిక్ సెల్ సైజ్ ఎంత అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఓకే నెక్స్ట్ సో అల్ట్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ ని స్టార్ట్ చేద్దాము అల్ట్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసే కంటే ముందు దీంట్లో ఏమేం కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి అన్న దాని గురించి చూద్దాం క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే అది మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం బయట నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ బయట ఒక హెయిర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏమంటాము ఫ్లాజెల్లం అంటాము దీని బయట కూడా చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి బ్రౌన్ కలర్ లో చిన్న చిన్నవి బయటికి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఫిమ్రియే అంటాము ఇంకా కొన్ని హెయిర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి అవి ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో లేవు వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే పిలి అంటాము సో పిలి ఫిమ్రియే ఫ్లాజెల్లా ఇవన్నీ సెల్ వాల్ కి బయట పక్క ఉంటాయి దెన్ ఇక్కడ మనకు ఒక లేయర్ సెల్ వాల్ ఉంటది సెల్ వాల్ లోపల ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల సైటోప్లాజం ఉంటది ఈ డాటెడ్ పోర్షన్ అంతా ఏమి అంటే సైటోప్లాజం సో సైటోప్లాజం లో కొన్ని సెల్ ఆర్గనల్స్ ఎంబెడ్ అయి ఉంటాయి బట్ ఇది ఒక ప్రొకారియోటిక్ సెల్ కాబట్టి మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్ ఉండవు ఓన్లీ రైబోజోమ్స్ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ న్యూక్లియాయిడ్ ప్లాస్మిడ్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ పోర్షన్ లో ఏదైతే మధ్యలో ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే న్యూక్లియాయిడ్ అంటాము న్యూక్లియాయిడ్ ఇస్ అ జెంటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ది ప్రొకారియోట్ సో ఇక్కడ అంతా మనకి ఏముంటది డిఎన్ఏ అన్నది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది అండ్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న బాల్స్ బాల్స్ గా కనిపిస్తున్నవన్నీ ఏంటి రైబోజోమ్స్ సో వీటిని మనం ఏమంటాము రైబోజోమ్స్ అంటాము సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రెసెంట్ అయిన ఈ చిన్న చిన్న డాటెడ్ పోర్షన్ ని మనం ఏమంటాము రైబోజోమ్స్ అంటాము అండ్ ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా ఇట్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా దీనిలో మనం ఏమంటాం అంటే ఇంక్లూషన్ బాడీస్ అంటాము అండ్ కొన్ని సెల్స్ లో ప్లాస్మిడ్ కూడా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది అనమాట సో ప్లాస్మిడ్ ఇస్ అ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఓకే
स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू दि से वाल रेफर अं से वाल की लपल पक् उ स्ट्रक्चर इंटर्नल टू दि से वाल रेफर सो एम एम स्ट्रक्चर्स से वा बैठ उ स्ट्रक्चर्स दट आर् प्रसेंट एक्सटर्नल टू दि से वाल आर् फ्लाजेला फिम्रिए पिली कैपूल स्ट्रक्चर इंटर्नल टू दि से वाल आर् से वाल से मेम्रेन मिजोजोम रईबोजोम अंड न्यूक्लिड ओके स्पेषल से स्ट्रक्चर्स अटे अभी बैक्टीरिया प्रसेंट अटावा मन चपलेम कोई बैक्टीरिया प्रसेंट अटाई कोई बैक्टीरिया प्रसेंट अव सो दीज आर् स्पेषल से स्ट्रक्चर्स खचित उ दे आर् स्टोरेज ग्रान्यूल अटे इंदा चूसा कदा इंक्लूशन बाॉडीस अवे अन्ट स्टोरेज ग्रान्यूल दैस वाक्यूल अंड एंडोस्पोर्स ओके सो मन से बैक्टीरिया से कांपोने टू ऐ डिवेदे इन वेरिएंट कांपोने इंकोटे वेरिएंट कांपोने अन्ट सो इन वेरिएंट कांपोने अंत अर्थमेमी अंत इवे खचित अन्नी बैक्टीरिया प्रसेंट उ अंड इवी लेक आटीरियल से अभी सर्वैव अव अवेवेवी अंटे न्यूक्लिड से वाल से मेम्रेन रईबोजोम सो वीट मनमेमंटा इन वेरिएंट कांपोने अटा वेरिएंट कांपोने अंत इवे अन्नी बैक्टीरिया खचित प्रसेंट अभी उन्ना बैक्टीरिया जरिए नष्ट लेदन को लाभ जो अंत गा बैक्टीरिया नष्ट बैक्टीरिया अभी चचिपो ओके सो इन वेरिएंट काम इट जस्ट लाइक एट्ला मन लाइफ से सोन टाइप से सोन अभी मन बतकड़ा अवसरमा सो से लेको मन चलता कदा अभी जस्ट स्पेषल फीचर्स मन लाइफ के ऐड मन लाइफ ने इंप्रूवी अंत तप अभी मैं चचिपम कदा अदे मन को हार्ट ब्रेन लेदानेंपत मन चचिपत अभी लेकु मन बतकलेम का बट्टी सो मन को इन वेरिएंट कांपोने हार्ट ब्रेन अट्ला बैक्टीरिया इन वेरिएंट कांपोने से वाल से मेम्रेन रईबोजोम स्नीक्लिड इन वेरिएंट वेरिएंट कांपोने कैपूल फ्लाजेला इंडोस्पोर् स्टोरेज ग्रान्यूल अटे उवे लेको बैक्टीरिया चचिपो बट इवीं खचित उरा दे आर् रिक्वर्ड फर् दि से सर्व survival they are required for the survival of the organism so manake etlagaithe heart ivi avasaramo batakadaniki bacteria kuda ivanni atlantic type anamata okay next so oka bacterial cell lo एम एम पार्ट उ अदेमें अंत इंपारटे का मुदे मैं डिस्कसा बट मेको लिस्ट कावाली अंटे निस्टा बैक्टीरिया से से वा उ प्लास्मा मेम्रेन उ फ्लाजेला फिम्रिय और पिली सैटो प्लासम सैटो स्कैलीटन इंक्लूशन बाॉडी रईबोजोम न्यूक्लिय प्लास्ट एंडोस्पोर् सो वीट अंत मन को पूर्ति नॉड्ज उ सो अब मन आलट्र स्ट्रक्चर आफ बैक्टीरिया कंप्लीट कांपोने मैं नैक्स्ट वीडियो डिस्कसा अंटल दे लाइक दिस वीडियो प्लीज इट दि लाइक बटन सब्सक्रैब दि चानल अंड शेर इट वि फ्रेंड्स थैंक यू फर् वाचिंग